quand j'ouvre mon atelier, par exemple, ou quand les gens viennent chercher une commande ou quelque chose, il n'y a quasiment personne qui ne fait pas oh, « Qu'est-ce que ça sent bon ici <rire> ?» Et effectivement, le plaisir que c'est euh, au niveau du goût, au niveau de l'odeur, au niveau des textures et des couleurs, euh, c'est vraiment ça qui m'a en fait fait complètement pivoter euh, des légumes où j'étais genre « Moi, j'ai envie de nourrir les gens. » genre ouais, mais quand même, c'est vachement chouette <rire> !» Toutes ces odeurs et tout. Et c'est vraiment ouais, ça qui m'a poussé vers là. Je cultive euh, en gros 25 espèces de plantes, euh, des pérennes et, euh, et des annuelles, donc un peu de fleurs et euh, sinon euh, des grandes classiques, euh, du thym, euh, du romarin, de la sauge, de la menthe, de la verveine. Et à partir de là, euh, je sèche l'intégralité de ma production euh, et je fais des tisanes, des aromates et des sels aromatisés et des mélanges d'aromates. Donc là, en fin d'hiver, euh, on est, un peu, on est un peu coincé entre euh, la, la fin de la, du tri des plantes et, euh, et la commercialisation, donc, qui, a, qui a vraiment été la grosse tâche de l'hiver. Et puis, il euh, y a euh, l'envie en, et le début, mais il faut aussi se retenir un peu, ce qui gèle encore pas mal, euh, de commencer à travailler le sol, de euh, commencer à tailler euh, les, les plantes pour qu'elles puissent repartir. Euh. Les premières euh, cueillettes sauvages vont arriver aussi. Là, il y a l'ail des ours qui est sorti il y a deux jours, donc euh, je lui laisse... Euh, un petit peu de temps pour qu'il pousse, mais, euh, mais on ne va pas tarder à aller le chercher. La cuillette sauvage, c'est vraiment une des grandes spécificités du métier. Il euh, faut trouver des coins, c'est comme les coins à champignons. Il y a toute une partie du travail à cette période, et puis à la période de, ch de chacune en fait, des, des plantes qu'on qu cueille en cueillette sauvage, qui est de trouver des nouveaux endroits. Euh, donc ça veut dire aller se balader, ce qui n'est quand même pas désagréable. C'est très saisonnier, donc il y a des périodes où il y a des énormes coups de bourre et voilà, il faut les faire, il n'y a pas le choix. Mais il y a plein de périodes creuses et là, moi, j'ai réussi à partir en vacances, je me suis organisée pour pouvoir le faire. Et, et même cette période-là, ça y est, ça recommence vraiment. Mais jusqu'à il n'y a pas très longtemps, j'étais entre 10 et 20 heures de travail par semaine. Tranquillement, quoi. Petite, je voulais être archéologue, mais il fallait connaître bien les langues et j'étais très mauvaise. Euh, astronaute, mais il fallait être bon en maths et c'était une catastrophe. Ou euh, bibliothécaire. Moi, je suis formée comme journaliste scientifique, j'ai travaillé comme journaliste dans des rédactions. Jamais la question d'aller produire euh, ouais, de, de l'agriculture ne s'était posée. Je ne jardine pas, je fais crever toutes mes plantes en pot. Enfin, vraiment, ce n'était pas du tout une vocation de départ. Et puis, il euh, n'y a pas d'agriculture dans ma famille. Il y a toute une partie du déclic qui vient euh, de mon travail journalistique et de ma propre réflexion sur mon envie de consommer différemment. J'ai eu un peu envie d'aller y mettre les mains. Et en parallèle, j'ai un ami qui s'est installé en maraîchage. Et euh, je suis allée l'aider. Euh, depuis la boue de mars jusqu'à la canicule de juin pour euh, voir si, voilà, si vraiment ça pouvait me, me plaire et ça a été un peu le, le début de ça. Le passage du maraîchage aux plantes aromatiques et médicinales, il s'est fait et ben justement en retournant chez cet ami maraîcher que sa compagne avait rejoint. Il faisait tous les deux du maraîchage et elle, elle avait lancé en plus un petit atelier de production de plantes à tisane et d'aromates. Et ça m'a permis de toucher un peu plus à ça et de me dire en fait je crois que ça me plaît plus que, que le maraîchage. J'ai plus d'affinité en tout cas avec ces, avec ces plantes-là. J'ai commencé à commercialiser principalement sur les marchés producteurs et en AMAP. J'adore travailler avec les AMAP, je le suis moi-même amapienne, c'est un modèle auquel je suis très attachée. Mais il y a toute une partie là de ma production qui part en vrac euh, dans des magasins des environs, parce que je, je ne vends que euh, en local. Ce qui me plaît le plus dans ce métier, c'est euh, le, euh, le lien aux gens, le lien à la clientèle. Ben, c'est incroyable ce que je, ce que je fais remis les gens d'une façon que je n'avais jamais anticipé. Quand euh, des personnes m'envoient un message en me disant euh, « Alors j'habite à tel endroit, je sais que ce n'est pas pratique pour vous, euh, mais du coup, est-ce que vous avez un revendeur quelque part ou est-ce que vous faites des portes ouvertes Est-ce que je peux passer J'ai plus de sel à l'estragon, comment je vais faire ?» J'ai un peu genre « Oula, <rire> tout va bien, c'est du sel et de l'estragon <rire> !» Mais euh, c'est une reconnaissance qui est, qui est incroyable et que j'avais ouais, que, que pas du tout... Euh, je ne l'avais pas du tout imaginé. J'avais peur que ce soit un métier qui était beaucoup, beaucoup plus solitaire que ça. Et en fait, il se passe, alors c'est aussi parce que je m'organise pour ça, mais il se passe rarement deux semaines sans que je sois sollicité d'une façon ou d'une autre, où il y ait quelqu'un qui passe sur le terrain pour aider. Au-delà de ça, le lien avec les communes, 
Euh, je ne suis pas du tout la seule à être vraiment accompagnée par sa commune euh, dans les environs. On a, on a des maires qui sont euh, vraiment impliqués. Donc, euh, ce n'est plus du tout un projet seul, en fait. Il y, y a une dimension collective euh, qui est drôlement importante. Et c'est aussi pour ça en fait, que je suis revenue en France et ici, en me disant bah, c'est le territoire qui m'a vu grandir. Et, euh, c'est là que j'ai des racines, c'est là que je, peux, que je connais des gens, et c'est là que je peux faire vraiment changer les choses. Mmh.